Super afternoon sa inyo mga batang Superbook. Ako ang inyong super host for the day, si Kuya Brian. At welcome sa Superbook Signpost. Dito pinag-uusapan natin ang koneksyon ng mga kwento sa Bible tungkol sa pagkapanganap, buhay, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Okay, ngayon, may tanong muna ako sa inyo. Sino sa inyo na may miss na mag-field trip? Okay, lalo na sa pagpunta natin sa zoo. Sa zoo, isa sa pinakakinakatakutang animal ay ang lion. At dito sa kwento natin, sa episode natin this week, makikita natin na si Daniel inilagay sa lion's den upang ipakain sa mga lion. Makikita natin na dahil sa miracle ni God, siya ay nakaligtas. Ano, handa na ba kayo para makita to? Makikita natin dito, anong connection nito kay Jesus? Tara, let's go! Iligtas ka ng Diyos na buong katapatan mo. Pinaglilingkuran. Si Jesus ni Poncio Pilato. Wala akong pananagutan sa dugo ng taong ito! Ito'y pananagutan ninyo! Si Daniel ay ibinaba sa kulungan ng mga leyon para mamatay. Si Jesus naman ipinako sa krus para mamatay. Tinakpa ng malaking bato ang kulungan ng mga leyon. Nilagyan nito ng tatak ng hari para siguruhin walang papasok o lalabas mula doon. Isang malaking bato rin ang itinakip sa libingan ni Jesus. Pinabantayan nito sa mga sundalo para siguruhin walang papasok o lalabas doon. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, hindi namatay si Daniel at buhay siyang nakalabas sa kulungan ng mga leon. Ikatlong araw mula nang mamatay si Jesus sa krus, nabuhay siya ulit at lumabas doon sa libingan. Pangyarihan ng mga nangyaring himala ang naging daan para manampalataya sa Diyos sa mga nakakita nito. Ang lalaking ito ay tunay nga na anak ng Diyos. Sapagat siya ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman, ang kanyang kapangyarihan at karunungan ay walang katapusan. Siya ay sumasaklolo at naglilitas sa pamamagitan ng mga kamanghamanghang himala. Naligtas si Daniel sa mga leon para ipakita ang kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos. Habang si Jesus naman ay namatay bilang pagpapakita ng pagpapakasakit at pagmamahal ng Diyos para sa atin. Ang kwento ni Daniel ay tumutukoy sa kapangyarihan ng pagmamahal ni Jesus, ang nag-iisang nagtagumpay sa kamatayan, at sino mang maniwala sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Wow! Makikita natin na ang miracle sa life ni Daniel at sa time ni Jesus doon sa cross made the witnesses believe that God is real and God is powerful. Nung si Daniel doon sa lions din, nakaligtas, nagulat sila. Okay? Nakita nila, sino ba tong God ni Daniel? At yung sa time naman ni Jesus, nakita nila kung gano'ng kamahal ni Jesus ang mga tao. Kung gano'ng kamahal ni God ang mga tao na hinayaan niyang mamatay ang kaisa-isa niyang anak doon sa krus para maligtas tayong lahat. At ang isa pa sa magandang nangyari doon sa dalawa, okay, yung akala mong tapos na, yung akala mong talo na, hindi pa pala. Okay? Nung sinara, okay, yung lions din, kala natin mamatay na si Daniel. Yung sa time naman ni Jesus, yung sinara, yung tomb ni Jesus, nakakalungkot isipin, patay si Jesus. Pero buti na lang, hindi nagtapos ang kwento nung dalawa doon. Nat- nagtuloy ito, paglabas ng lions din ni Daniel, nagulat ang mga tao at naniwala sa milagro. At nung pagtang- pagkita naman at pagka-resurrect ni Jesus, okay, after three days, 
nagbunyi ang mga tao nang naniwala kay Jesus. You know, we have a, a lot of reason to believe in Jesus. Okay? But this is one of the reasons that we need to believe in Him. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish and will have an eternal life. If we believe in Him, we can claim an eternal life. So you have an opportunity today to accept Jesus as your Lord and Savior and to accept Him, okay, sa buhay mo at maniwala ka. Ano? Handa ka na. If handa ka na, pray this prayer with me. Panginoon, aking Diyos, pinatanggap kita bilang aking Diyos at Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Panginoon, starting today, tulungan mo ko di na magkasala muli at patawarin mo ako sa mga pagkakasalang ginawa ko. Maraming maraming salamat po. This we ask in Jesus' mighty name we pray. Amen. If you pray that prayer with me, you can claim the eternal life because you believe in Jesus and accepted Him as your Lord and Savior. Diyan nagtatapos sa ating episode ng Superbook Signpost. Muli ako si Kuya Brian, nagsasabing Jesus loves you and God bless everyone. 